Comenzamos eh, saludando a todas y todos quienes eh, nos acompañan, como es eh, habitual en esta cita regional de Quinta Visión Televisión. A ustedes, nuestros televidentes, eh, reitero los agradecimientos de todo el equipo de trabajo, los técnicos profesionales eh, y, bueno... Obviamente, y lo harán ellos mismos, nuestros contertulios panelistas habituales. Hemos hecho recambio, como siempre ocurre, y eh, yo no sé si eh, Carlos Valen dirá dos, dos contra uno, o dos y medio contra uno, como la diputada Camila Flores, que no está hoy día, <risa> pero que, que me acusa de poca parcialidad. No, no, bueno, algo tengo que reconocer de aquello también, si te, tiene algo de razón. Voy a saludar, eh, a, como no, a Matías Mundaca, abogado. ¿Cómo está, Matías? Hola Carlos, estimados amigos, Carlitos, hola, ¿cómo estás? Me alegro mucho verte en buen estado. Ay, Doctor, de... A usted también me alegro Pero mucho Pero se adelantó, me lo saludó a todos. Bueno, bueno, ¿qué Pero quiere decir? Cuando, cuando, usted, cuando usted no hace su pega, señor, yo tengo ver, la obligación ver, de suplantar. A ver, a ver, discúlpeme, hay varios que no están haciendo la pega, ¿o no? Ah, bueno. Ya. Sí, bueno, que están ahí en Santiago, no, 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 ya. para no, la moneda. Controlémonos, controlémonos, porque usted sabe que he recibido algunos mails y, y se, se lo comparte a usted, así que hágase responsable de lo suyo. Oiga, eh, bueno, Carlos Banen y, por cierto, también eh, Luis Basáez, eh, el doctor, eh, quien... Eh, Emer, era e Emmet, Emmet, no Emerson, Emer, la otra vez, del claro, el de volver al futuro, no era Emerson, dije yo, y yo pero contento y feliz porque había encontrado, me había acordado, había encontrado el nombre. Todo el programa buscando el nombre. Todo, sí, efectivamente, un TOC, uno más. <risa> <risa> Luis Basá es jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué, gracias por acompañarnos. Creo que es bueno imprimirle, aunque en el día a día, en nuestro estado de ánimo, no está tan exultante como al comienzo del programa. Para ser franco, las cifras son, son duras, son preocupantes, las proyecciones que hay, que duda caben, que eh, 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 no solo estresan, sino que a más de algunos ya eh, le está comenzando a pasar la cuenta en sanidad mental. Eh, una, una pequeña reflexión, muy rápido, Matías. Eh, bueno, yo como de un principio dije que esto iba a fracasar, y que en definitiva el, el ministro de, de, de Salud de Nueva una persona que no estaba habilitada para, para llevar adelante el control de esta pandemia, que sus modelos no servían, que sus ilusiones tampoco, que sus castillos de naipe iban a caer, eh, que sus modelos matemáticos también iban a sucumbir ante la realidad. Oiga, a mí me asombra, no me la, sorprende. Me asombra la última frase. ¿eh? Bueno, no me sorprende a mí, entonces, eh, que haya fracasado este asunto. Sí, lo, lo que me sorprende es que este señor todavía sea ministro de Salud. Sí, sí ese es el tema, ¿no es verdad? Hagamos una vueltecita rápida así, solo para Carlos. Yo creo, Carlos, que estamos entrando en una etapa sumamente delicada. Lo hemos venido conversando semana a semana y aquí la verdad es que yo creo que hay que realizar un esfuerzo conjunto. Un esfuerzo conjunto de ser responsables, por una parte, eh, pensando en la ciudadanía. Hay, un, hay una encuesta que está también dentro, lo podemos comentar más rato, es realizada por eh, una empresa en Estados Unidos que señala que somos de los países que menos cumplimos con lavarnos las manos. Estamos en el segundo lugar. Segundo lugar. 30 y, segundo lugar. Y además, no distancia física o personal no damos el distanciamiento de al menos metro y medio o dos metros que debe existir. Entonces, yo creo que hay muchas personas que todavía no han tomado la seriedad de esto. Basta con que uno vea las autoridades regionales. El mismo Seremi de Salud, efectuando su trabajo, se contagió. Hay alcaldes que están sí. contagiados. Entonces, eh, eso en cuanto a, a autocuidado, que es súper es importante, pero también... Yo creo que hay que insistir, y lo hemos dicho en varias oportunidades, los números en la región se nos están escapando. Ya, ya pero, pero, pero nos quedamos esperando la cuarentena. Es que ahí voy. Hace dos semanas ahí voy, que estamos ahí voy. en espera de... Sí, pero al día de hoy seguimos siendo ¿Y qué la segunda región... ¿La segunda batalla en Chile? No, ¿Después lo... de Santiago la del Paraíso? Claro, o sea, pero en el fondo, ¿a qué vamos? Incluso si tú ves, hay eh, documentos que han elaborado parlamentarios de todos los colores políticos, alcaldes de todos los colores políticos, solicitando la cuarentena. Bien, eh, doc. Oye, mira, yo de repente eh, me latea el estar eh, discutiendo más o menos y veo los canales y veo las opiniones de distintas autoridades y, y, y todos tienen una solución al problema, pero eh, en el discurso, en la práctica, eh, todavía estamos con un congreso que está debatiendo si se reeligen o no se reeligen, es decir, en temas que no, no corresponden a la urgencia del momento. La, las pandemias no son situaciones que se manejan a la distancia en el tiempo. Las pandemias son eh, emergencias sanitarias que requieren de soluciones en el momento oportuna. 
Y lo bueno de, de este programa y estas discusiones que hemos tenido acá es que, si bien es cierto, tenemos distintas eh, veredas políticas, pero aquí hemos llegado a conclusiones bastante comunes, digamos, y que se han ido implementando, a, a mi juicio tardíamente, pero aquí han nacido muchas de esas. Cuando hablamos de cuarentena, y lo, lo, de, lo decíamos al principio de estos programas, la cuarentena total por sí sola no resuelve el problema. Mm. Tiene que ser cuarentena total, con testeos masivos, aislamiento de los, de los brotes. De lo contrario ocurre lo que ocurre en Argentina, por ejemplo, que tienen cuarentena total exclusiva, sin testeos masivos, y siguen alargando la cuarentena en el tiempo, y con menos dañando muertos. a las personas, y obviamente. Con pero con menos muertos. ¿Ah? En Argentina, menos muertos. Porcentualmente tienen sí, claro. menos, menos fallecidos. Sí, sí. La cuarentena eh, tiene, su, tiene sus ventajas, pero como digo... No debe ser por sí sola. Y además acá los que están pidiendo es, es cuarentena... cuarentena, testeo, eh, residencias sanitarias... Eh, todo, lo todo, que, todo lo que hay que hacer en la suma pandemia, si eso lo, okay. lo, lo sabemos todos. Ya, bien, y el, eh, el punto es que ahora nosotros estamos pidiendo cuarentena total, ¿cierto? En la región, pero deberíamos también eh, estar estudiando la preparación de esa cuarentena, con cuánta gente vamos a tener que ayudar, perfecto. qué es lo que se necesita. Luego, eh, es uno de, los, eh, uno de los temas propuestos, al menos, eh, un, un par de cosas. Eh, lo primero, seguimos con mascarillas eh, para eh, evitar toda posibilidad de contagio y, obviamente, eh, con eso, eh, respetar. Al, al prójimo, en definitiva, que eso es lo que... Exacto, bueno, claro, debiéramos estar aquí... Un... Va, vamos a hacer algunos ajustes en el camino, eh, eh, eso es lo primero, lo de la mascarilla. Eh, tenemos alcohol... Eh... Sí, hemos sido fumigados de vida. No, no, no hemos sido. Nos fumigó, nos fumigó Matías Mundaca, llega aquí todo, todos los viernes a, al programa y nos fumiga completamente. Pero está muy bien, está muy bien. Y lo segundo, yo espero que le enviemos un saludo, por favor, todo en conjunto, al eh, titular de, de este programa que sigo acá tratando de hacer lo posible, pero a Rodrigo Oliver Varas, nuestro director ejecutivo y además conductor del programa. Siga cuidándose, jefecito. ¿Se escuchó? Fue mucho, ¿no? Fue mucho. Sí, yo soy criticado después, pero a lo mismo. Mientras esté en buenas condiciones, todo bien. Vamos entonces. Eh, ah, a propósito, algo de lo que ya conversamos. El eh, Servicio de Salud Francisco Álvarez, ¿no es cierto?, de conocimiento eh, de todos, eh, eh, bueno, fue confirmado con COVID-19 eh, en la clínica Ciudad de, del Mar, es eh, donde está, eh, y eh, bueno, posteriormente fuimos conociendo casos de tres alcaldes al menos de la región, Está ahí en una cuarentena obligada también eh, el, el personal de la Ceremi. Eh, qué, qué increíble, porque uno espera y seguramente tomaron todas las medidas eh, de precaución, pero esto, este virus no respeta a nada ni a nadie. Matías. Sí, es una lástima, un, es un muchacho joven el Ceremi. Eh, no tenía muchos, eh, digamos, eh, armas para desempeñarse con, en el cargo. Pero bueno, es una persona humana, nosotros, eh, yo por lo menos soy una persona que creo en, la, en, en el integrismo de la personalidad humana, eh, es una persona, tiene derechos y, y a mí tengo la impresión de que él con la enfermedad de base que tenía era un, de alto riesgo que se estuviera desempeñando en el, en el, en el puesto en que estaba. Eh, de manera tal que, que eso, eso es un problema que el gobierno debió haber resuelto. Si, si sabía que el Ceremi tenía esta, esta enfermedad de base, no es verdad, debió haberlo puesto en segunda línea, no en primera. Sí, asmático, es, es verdad sí. el punto que coloca. Y, y es grave, porque es una, más, es una, es una crónica. Entonces, sí. claro, ahí hay un problema. Y de paso contagió también a los alcaldes Muñoz, Venegas y Lucic, ¿no es verdad?, con, que, tu, que tuvieron una reunión con él. Entonces, claro, eh, es un tema complejo, le deseamos una recuperación pronta, eh, sincera, un, un hombre joven, yo creo que va a salir del problema, eh, pero evidentemente eso habla bastante mal de los protocolos que se tienen que cumplir, digamos, y no se están cumpliendo. Las distracciones son evidentes porque somos personas, nos podemos distraer, pero por eso hay que estar sumamente alerta, digamos, frente a cualquier posibilidad de contagio o contacto. Nosotros estuvimos aquí una, un día con, con alguien que estuvo en contacto con un... En realidad fue un falso positivo, no es verdad. Pero objetivamente, eh, Carlitos eh, empezó a ir más, más, más rápido al baño de lo que iba antes. Eh, entonces... Eh... No, no, pero a lavarme las manos. Ah, lavarme las manos, claro, claro, claro. Explique, explique claro, no, claro. no oscurezca, por favor. No, mire que trata de aclarar y lo oscurece todo. Pero, pero mira, sí, esto de, la, de que hay un instituto de investigación económica, el National Bureau of Economic Research de los Estados Unidos, que dice que nosotros en realidad nos lavamos poco las manos y además tenemos poco distanciamiento. Bueno, 
Eh, sería bueno que ellos podrían consultar al ministro Malanich. Él tiene claro, digamos, lo que pasa en este país, no es verdad, y les podría dar una clase de, de por qué pasan estas cosas. Pero déjeme, déjeme ir con Carlos ahora, y a propósito, con la caída que acaba de, de dejar usted, ¿conoce el país de verdad? Porque parece que hay ciertos sectores que, que no lo conocen. Una frase muy desafortunada, Carlos. ¿eh? Mira, la verdad es que yo creo que ha tenido algunas frases bien, bien desafortunadas. Eh, pero volviendo al tema de, de las autoridades, yo creo que las autoridades, o como en el caso de Francisco Álvarez, que debemos reconocer que el Ceremi estuvo jugado en terreno, sí. estuvo en muchas actividades, estuvo en muchos recintos hospitalarios. Y, y, ¿Y qué es lo que le sucede a las autoridades? ¿Tienen... Pero, pero Matías no coloca un punto menor, ¿eh? entendiendo que él tenía una enfermedad de lógico, base. Lógico, lógico, un... pero a ver. No debió ser expuesto. Esto, a ver. Esto es lo mismo que sucede con otro tipo de profesionales o con otras personas que se desempeñan en ciertas áreas que son fundamentales para que enfrentemos de buena manera el coronavirus. Es lo que pasa con todos los funcionarios de la salud. Los funcionarios de la salud, y el doctor lo puede explicar mejor que yo, son la primera línea para enfrentar el coronavirus. Entonces, ellos también están expuestos. Hemos visto casos a diario de, de, de profesionales, de técnicos que trabajan en el área de salud administrativo. ¿Y por qué? Porque, y ahí voy a lo que me decías tú, Carlos. Eh, ahí está la vocación. De qué fue lo que yo elegí para estudiar, qué fue lo que yo quiero desempeñar el resto de mi vida. Entonces, eh, es súper complejo. Porque uno dice, mi vocación por un lado, eh, mi vida por el otro. Pero los profesionales de salud, yo la verdad quiero, quiero agradecerles porque se han sacado la mugre eh, con extensas jornadas de trabajo, durmiendo poco, exponiendo su vida, la de sus familias. Pero por eso digo, o sea, aquí hay una palabra muy importante que es la vocación. Eso mismo sucede por ejemplo, con aquellas personas que trabajan retirando el aseo. Así. Son personas que se han sacado la mugre y que gracias a ellos esto no ha sido peor. Entonces, hay que, yo creo que hay, llegó el minuto de agradecer y de reconocer a esas personas que son los que en el día a día nos permiten que esto no sea peor de lo que es. Y en el caso de los recolectores de aseo, Carlos, sus sueldos ni siquiera en relación a la tarea tan Absolutamente. importante Absolutamente. Y en muchas oportunidades ni siquiera con los implementos de seguridad sí. mínimos para eh, poder efectuar su trabajo. Eh, súmale algunos funcionarios públicos que están trabajando y es lo mismo, miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí hay un, un grupo importante de personas que están trabajando y que porque no se pueden caer en la casa. Entonces, ¿qué no, cobra importancia? Y con esto termino cobra importancia que todos aquellos que no estén obligados a ejercer una labor de primera línea, digamos, que se puedan quedar en su casa. Oye, para el segundo bloque le tengo una pregunta, porque ustedes le negaron la sal y el agua al alcalde Char. Hay un dicho... Siete concejales le dijeron, a ver, a ver, o nos presenta esto con tiempo, esta iniciativa, para saber dónde invertimos el, el, los recursos, o... Solo dos cosas. De los siete Espérame, concejales, de no. todo, de, desde la izquierda hasta la derecha, sí. y por otra parte hay un dicho muy antiguo que dice, miente, miente, que algo queda. De, de ello no, nos cuenta en el segundo bloque. Bueno, es una pelea de no, un matrimonio no, antiguo, así no, que no, eh, ya, eh, digamos, lo podemos dejar para el segundo Pero, bloque. Voy a, voy, a, voy, a devolverme, voy a devolverme, marcha atrás, ya dos. No, no hay problema. Sí, mira, eh, a ver, en términos correctos, la, los, los únicos decretos eh, que permiten enviar personas a su casa hoy día vigentes son las madres, las embarazadas y eh, los mayores de 70 años. No hay ninguna, eh, ninguna, ningún decreto ¿cierto? que permita que enviemos los pacientes crónicos, que lo hay muchos, eh, en las distintas instituciones. Entonces hoy día fundamentalmente la gente, los funcionarios de salud, eh, a pesar de que portan estas enfermedades crónicas, están obligados a trabajar en la primera línea. Y la verdad es que a mí, eh, yo también eh, hemos sembrado algunas amistades con el Ceremi de Salud, pero creo que el Ceremi de Salud en términos de personas es uno, uno más de aquellos que están sacándose la mugre en el, en el territorio. Y tan importante como el Ceremi es el personal de aseo, el funcionario de salud, el sí. doctor. Eh, ya hemos tenido un médico fallecido en Santiago que eh, dio la batalla. Entonces, yo creo que estas cosas hay que ponerlas en sus justas eh, dimensiones. Aquí lo que falta es que nos pongamos de acuerdo todos y dejemos de estar discutiendo permanentemente todos los días con discursos bonitos para la televisión y con cálculos electorales, como decías tú el otro día. Aquí lo que importa es que ya llevamos un número importante de fallecidos en el país. Y es el momento de tomar medidas más estrictas para evitar que sigan falleciendo compatriotas. No nos puede ocurrir lo que le ha ocurrido a otros países que... Los fallecidos son en número muy relevante, como Brasil, que ya alcanza los 25.000 fallecidos. Entonces, 
Y en, contag eso, en contagio superamos a China, ya nosotros. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que defender, una pauta común en que todos estemos de acuerdo y demos una batalla conjunta en contra de este virus para permitir la sobrevida de nuestros compatriotas. Ahora, ¿Qué, ¿qué ocurre con las, con las miradas o las, 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 las visiones distintas? Eh, ¿Es importante poder colocarlas en la mesa o te, te, los distintos lo, sectores lo tienen que, que quedarse callados hoy? Lo que pasa es que aquí tú después, bueno, está en el tema, pero cuando uno llama un acuerdo, un acuerdo es... En un acuerdo yo tengo que dejar de lado algunas cosas y la persona que está al frente también porque tenemos que tomar un camino común. Ceder. Los acuerdos no son, juntémonos todos, pero sigan lo que yo digo como regla general. Ok. Ese es, Gracias, eso es lo que doctor. tenemos que hacer, un acuerdo nacional de todos los sectores. Deseamos eh, en un momento muy difícil en que asume como seremos subrogantes Jaime Yamet, un gran profesional... Eh, ya hemos conocido su gestión y eh, una, una gran persona además, así es que mucho éxito en, en tiempos difíciles para Jaime y Ahmed, eh, quien estuvo con nosotros aquí en más de algunos de los programas hace muy poco en Quinta Visión Televisión Mira, yo ahí quería decir una cosa que, para que todos lo entiendan, las seremis de salud no tienen suficiente contingente para ah, controlar sí. la situación en, mm. en, y por lo tanto se requiere la incorporación en, en este trabajo de las atenciones primarias de salud que son los que tienen el mayor contingente y que conocen el territorio. Esto quiere decir los gobiernos locales. Es el Entonces, llamado insistente que se está haciendo ahora. Hay que hacer ¿Qué? una, se molestó. una estrategia no. distinta. Matías Mundaca se molestó. ¿eh? No, tenía que tomar nota de algo muy importante. Ah, muy bien. Desempleo. ¿Alguna sorpresa este 10,7% cesantía? Eh, el trimestre móvil febrero-abril 2020... Estamos en los dos dígitos, pero esto seguramente va a seguir eh, creciendo, Matías. Sí, mira, yo la verdad es que eh, antes de referirme a ese tema, eh, yo creo que hay que efectivamente hay que hacer un reconocimiento a, a la gente que se está sacrificando y trabajando con mucho sacrificio en su propia, en su propia profesión, no es verdad, que salvar vidas, cuidar a los enfermos. Eh, indudablemente que eso es, es claro, eh, eh, nadie, nadie está en desacuerdo de eso. Pero lo que aquí hay que hacer, y los que tienen responsabilidades, no es verdad, tienen que hacer es hacer efectivas las responsabilidades por las fallas cometidas. Nosotros no queremos, digamos, pedir renuncias eh, porque las queremos pedir. Si lo que necesitamos nosotros es que se rectifique el camino que se ha seguido, que se escuche a las personas que son especialistas, que se tenga sentido común. No puede ser que un presidente de la República aparezca un día ofreciendo 2,5 millones de cajas y resulta que para poder distribuirlas, señores televidentes, van a necesitar cinco meses. Cinco meses para distribuir el número de cajas. ¿Es eso una, planifica, una planificación? Si yo cuando lo contrato un maestro en mi casa para que me den un arreglo, el maestro planifica, pues. Y no tiene la educación que tiene un ministro de salud ni un presidente de la República. El maestro planifica, saca el presupuesto, saca las medidas, eh, eh, digamos, dice cómo va a ser el, tra el trabajo, empieza a picar, todo lo demás. Eso es una planificación. ¿Por qué un maestro de, de, de la construcción planifica y resulta que un gobierno no lo hace? Entonces, esa es mi preocupación. Mi preocupación es que tengo la sensación de estar en el aire, de estar siendo gobernado por personas que no tienen la capacidad para hacerlo. Esa es mi preocupación, y no solamente mía, sino que de mi familia, de mis amigos, de mis colegas. No es verdad que todo el mundo no sabe ya dónde va a parar esto, porque en definitiva el gobierno no tiene absolutamente ningún control sobre el problema. Ese es mi problema, esa es mi preocupación. Y con respecto a la cesantía, es evidente, pues, si estamos en una pandemia... Hay, hay cuarentenas completas, eh, es indudable que en Santiago va a haber un 15% de, de, de cesantía porque objetivamente la, la, los, los rangos productivos están funcionando o están funcionando muy mal y el que da más empleo en el, en el país es el comercio. Por lo tanto, si el comercio está cerrado, indudablemente va a ser una cesantía, pero eso no es para asustarse si esta situación es transitoria, pero hay que aplicar medidas y rápido. Carlos. A ver, lo hemos conversado también anteriormente... Mm que la situación respecto del desempleo se viene y se va a venir aún más compleja. Eh, lo hemos conversado en varios programas anteriores, todos conocemos personas que han perdido su empleo, eh, algunos que eran eh, independientes, otros con contrato de trabajo, eh, los que de una u otra manera mejor han sorteado esto son los funcionarios públicos. Pero eh, es muy, muy, muy compleja la situación, yo diría, de, una, de la gran mayoría de los chilenos. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos queda? Y aquí tenemos que ser súper realistas y poner todas las cartas sobre la mesa. Lo lógico que suceda es que los números sigan aumentando, que la situación se vuelva aún peor. Como decía Matías, hay muchas actividades, principalmente la actividad de comercio, que es la que genera más empleo, 
eh, y principalmente pensando en las pymes, que son el mayor generador de empleo en, en nuestro país, que no están funcionando. Y que por el contrario, en vez de no funcionar, están quebrando. Personas que eh, invirtieron su esfuerzo, eh, se endeudaron, al día de hoy no tienen cómo seguir. Todos conocemos historias de día a día. Entonces aquí... Y con medidas de apoyo lentas es que, allá voy, que no llegan. ¿eh? Allá voy. Eh, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo. Y voy a repetir algo que dije también, me parece, la semana antepasada. Yo siento que el, esfuerzo, el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para apoyar. Pero siento que las medidas que se han implementado no han bajado de la manera como debieran bajar. Vale decir, no ha llegado la información a las bases. Hablábamos hace algunos días del crédito Fogape. La realidad en Valparaíso es que no muchos empresarios, pensando en los pequeños y medianos empresarios, porque en Valparaíso ya no quedan grandes empresas, eh, que no les ha ido bien con el crédito Fogate. Eh, no sé, la, las ayudas a los independientes, eh, el ingreso familiar de emergencia, que tienen que postular. Entonces, yo creo que lo que falta, Carlos, aquí es difusión respecto de las medidas. Y mira... Me quedan, ten, tengo que interrumpir porque ya, pues, quedan los tres minutos del dos para cerrar el bloque. Le paso la posta. Muy bien. No, y bien pasado, porque eh, yo te he escuchado, es eh, cierto que hay que modificar el modelo. Como dijo usted, está convertido avanzar, también. Convertido, y hay que avanzar hacia una economía social de mercado, y no un, mer un mercantilismo puro, que porque estamos viendo aquí que el mercado ha fracasado estrepitosamente en eh, sostener a las personas en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Y por lo tanto hay que hacer eh, modificaciones. Respecto a la cesantía, yo hubiera esperado más, porque sí. cada vez veo más sí. gente con problemas sí. financieros, así que me extrañan esas cifras tan pequeñas, pero eh, que era obvio que iban a ocurrir, dado... Porque el nacional fue un 9%. Que, claro, la, las medidas la que minería. se están tomando conducen efectivamente a que muchas personas pierdan sus ingresos, sobre todo las que viven del día a día. Pero ahí yo creo que hay que ir, ahí es donde hay que ir a las propuestas. Yo escuché por lo menos una de seis economistas que eh, han estado colocando temas en la mesa que hablan de entregar 100 dólares por persona, eh, que cubriría 6 millones de, de chilenos y eso cuesta 2.400 millones de dólares para cuatro meses. Uh -huh. En cambio se anunció, el primer anuncio que se hizo en el gobierno fueron alrededor de 11.000 millones de dólares para ir a, a respaldar las empresas. Y resulta que con menos plata que eso eh, podemos apoyar a 6 millones de chilenos. Entonces aquí la idea es ir a avanzar hacia una sola idea, porque aquí se enrea uno con el, COVID, el bono COVID, el bono invierno, el bono aquí, el bono allá. Hay que ir a, a apoyar a las familias de una sola manera. Y como no hay manera de distribuir estas cajas, entonces a lo mejor tenemos que depositarle a las personas y controlar el gasto. Eh, hay... Por eso digo que hay que conversar bien estas medidas para que efectivamente le lleguen a las personas, podamos cubrir el nivel de cesantía que debiera ser más alto que ese, podamos controlar sanitariamente eh, el, el virus, porque la gente con hambre, con frío, con susto, va a salir a, la, a las calles okay. y no va a respetar la, las cuarentenas. Bueno, considera... Pero también, para sí. terminar, no solo la responsabilidad es de las autoridades, aquí hay una gran responsabilidad de las personas en el control del virus y por lo tanto ambos tienen que comportarse a la altura. Sin duda, por eso que tenemos que llamar urgentemente a la autorresponsabilidad. Y, y a propósito, a, a propósito de, de menos circulante, de menos liquidez en el bolsillo y que la caja del micrófono se me cayó. Se cayó la billetera, está tan llena que está se cayó la billetera. De, se, ¿Tanto se nota? Ah. Bueno, no, decía, ¿qué pasa con cuidar los precios, con, con la banda? algunos les gusta el, eh, controlar eh, o fijar precios? Algunos hablan de, 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 de la banda de precios. Nada de momento. Y los valores suman y siguen ya, a mí, y siguen. A mí me molestó la... De... Vamos, vamos a la pausa, ya. regreso después preguntándole a Carlos Banner y ustedes algo tendrán que decir. Le negaron la sal y el agua al alcalde Charpe en Valparaíso. Sí, vamos a ver, decía, ¿qué? como decía... Bien, como retornamos decía, en un salomón y tú, 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 tú. Farso, farso. Bueno, continuamos haciendo cita regional. Gracias por estar eh, allí junto a nosotros y permitirnos también eh, acompañarles en el lugar donde estén. Eh, no, no, no es fácil esto de qué es en casa. La verdad que no es fácil, porque hay un buen número de ciudadanas y ciudadanos que si no tienen para el día, porque muchos son, 
eh, van a salir igual a trabajar. Por eso que se espera y se demanda de parte del Estado medidas más rápido, más pronto, que puedan satisfacer al menos las necesidades básicas de la población. De lo contrario, eh, comenzamos a ver focos de, ni siquiera de insurgencia, sino que de, de, de demandas por, eh, por, por tener resuelto lo mínimo, lo, lo mínimo. Tan sencillo como eso. Con nosotros Matías Mundaca, abogado, Carlos Banen, presidente regional de la UDI, concejal de Valparaíso, y Luis Basáez, jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué. Tengo que hacer la pregunta, estoy, de verdad, ya lo planteé en el primer bloque. Carlos, ¿qué fue lo que ocurrió? A ver, eh, para despejar dudas, porque, porque se puede llamar a la confusión, el alcalde Char dio una, una, una respuesta al respecto de que siete de los concejales le, le negaron, ¿no es cierto?, la aprobación a eh, ciertos recursos para ir en eh, compra de mercadería. A ver, yo, yo por favor le invito también a, a sumarse, pero quiero... Yo primero, primero quiero señalar que estamos viviendo como país, como región y en el caso de Valparaíso también como comuna, una situación súper compleja con el coronavirus. Entonces, encuentro muy irresponsable tratar de sacar provecho político eh, de respecto a esta situación. Mm. Eso como primera cosa. No es el único, en el sur habían unas cajitas con, sí. con nombre, con caras también. Mira, ¿no? si uno puede ayudar. Yo, por ejemplo, voy con operativos de sanitización, pero no llevo ningún logo mío ni nada, voy y lo hago como persona natural y punto. Y yo creo que la historia cuando se cuenta, se tiene que contar completa y como realmente sucedió. Por eso te decía que hay un dicho que dice, miente, miente que algo queda. ¿Qué fue lo que pasó? Se nos somete como Consejo Municipal a eh, votación una modificación presupuestaria. ¿Y qué es lo que sucede en esa modificación presupuestaria? Los mismos funcionarios municipales nos dicen, ojo, que con todo lo que está sucediendo, y eso está pasando en todas las municipalidades de Chile, tenemos un déficit en el presupuesto. Es decir, tenemos plata que no va a ingresar al presupuesto y lo calcularon aproximadamente en 7.540 millones. Esas son las proyecciones. O sea, menos permiso de circulación, menos pago de patentes, menos los ingresos propios municipales. Así es. Ya. Y además también, que, que fue una de las cosas que yo dije... Ojo, porque vamos a tener menos o menores ingresos que en otros años. Entonces, lo más probable es que la proyección que está determinada va a ser menor. ¿Siete mil y tantos millones? Siete mil quinientos cuarenta millones. 540. ¿Y qué fue lo que sucedió? El alcalde, dentro de, su, dentro de su modificación presupuestaria, dice, mire, ¿sabe que con esto lo que vamos a hacer es efectivamente comprar cajas de mercadería, sí. elementos de protección personal, un bono para aquellas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar? Perfecto. Y todos los concejales estábamos de acuerdo. Todos. ¿Eso eran mil y tantos millones y quinientos iba para mercadería algo así? Sí, seiscientos. Y era la modificación en total por mil trescientos okay. Pero eso no, era una reasignación de recursos. Reasignación. La sacaban de otras partidas para venderlo ah, a esta... Así es. Ah, okay. ah, eso, eso es interesante dejarlo claro. Así es. No se trata del aporte del gobierno. Es que... No, no, allá no. voy. Sí. No, 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 no. Eso es plata a municipal. Bien. Solamente los 1.300 plata municipal. Ahí está la confusión. Por ahí, Entonces, para, para por, eso, por eso hay que ir paso a paso. Perdón, que, voy, que voy bueno, a dar vuelta el, el reloj. Y qué bueno lo que dice Matías, porque en el fondo el alcalde no está viendo solamente plata municipal. Doc, pero el gobierno, el gobierno entregó a las municipalidades un, eh, una cantidad de, de recursos de aporte extraordinario. Que en el caso de Valparaíso son 1.375 millones. Sí. Le preguntamos al alcalde, alcalde, ¿en qué se va a gastar esa plata? No, conversémoslo mañana. Veamos mañana en qué se va a gastar. Entonces le dijimos, alcalde, destinemos primero esos recursos, los 1.375 millones que, que, están, apoyo, en la que caja. están y que tenemos para gastarlo, y el gobierno dijo específicamente para enfrentar el coronavirus, no, eso lo conversamos mañana. Entonces nosotros le dijimos, alcalde, ocupemos esa plata y después sabemos que va a tener que ocupar plata municipal, pero partamos por eso. Y se taimó cuál niño mimado y dijo, no, 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 esto se vota, esto se vota, y forzó la votación. Entonces él dice, mira... La esto se analizó en comisión, es cierto, pero la ley también es clara. Y yo, por ejemplo, que los números me cuestan más porque soy abogado, a un economista, por ejemplo, el concejal Busco, es súper fácil, pero yo tengo que tener más tiempo para analizar. La ley es súper clara, dice, con cinco días de anticipación usted tiene que mandar la información. Lo mandó sí, con uno, que se dio en la comisión. Entonces, y después fuerza al consejo, okay. ¿y qué es lo que hace? <coughs> Instala una y, y, y con su berrinche pierde la, la votación y después acusa a los concejales en sus redes sociales. Pero mira... La verdad que yo encuentro que es tremendo porque da un triste espectáculo y nos hace a todas las autoridades de Valparaíso un triste espectáculo. Okay. La semana pasada, con esto termino, la semana pasada el Consejo Municipal aprobó una licitación de 34 millones de pesos para entregar 1.500 cajas de mercadería a todas las personas de Valparaíso, aparte de las, las 13.480 que ha entregado el gobierno en Valparaíso. Entonces yo creo que aquí hay mala ley. ¿Algo, algo que comentar? 
No, doctor, primero, usted. <risa> no, mira, nosotros... Te la pelota caliente, ¿eh? No, nosotros tenemos, <risa> no el mismo problema, afortunadamente, eh, que en Valparaíso. Efectivamente, el presupuesto municipal se va a reducir, eh, pero el trabajo conjunto del alcalde con el Consejo Municipal ha permitido eh, tener un ahorro eh, de alrededor de 2.000 millones de pesos que nos va a permitir sostener este tema los próximos cuatro meses que vienen, porque hay que recordar que el año después va a seguir y, y las necesidades de las personas se mantienen. Por lo tanto, los municipios tienen que establecer una estrategia tendiente, tendiente al uso adecuado de los recursos. Eh, pero esto es de nuevo el mismo tema, el fruto de una mala estrategia nacional que no ha considerado a todos los actores que participan en, este, en estos procesos y empiezan a ocurrir, cierto, que los alcaldes... Eh, por diversas razones, ya sea electorales, personales, porque se quieren sacar la foto, empiezan a tomar decisiones eh, eh, unilaterales y solamente para el ámbito local y que se, eh, no se relacionan con la lógica que tiene una campaña sanitaria. Entonces, este es un problema general, es un problema local, que, pero que parte de un problema más general, que es una mala campaña que se ha establecido por parte del Estado para enfrentar el, el virus y que permite que ocurran estas cosas como otras tantas como los narcos funerales, como los fuegos artificiales, eh, como los contagios de las como autoridades, los, asaditos, los asados, los cafés, ¿no es cierto? Claro, y, y todo un tema comuni comunicacional, ¿cierto?, que ha llevado muchas veces a pensar eh, a las personas que estaban en una situación realmente normal y con el virus controlado. Eh, entonces, hay, hoy día, para pa tenerlo claro, todo individuo debe ser considerado contaminado para todos los efectos de las personas porque el virus es comunitario, no tenemos control de los brotes y se ha perdido hace rato la trazabilidad del virus. Don Matías. Sí, bueno, me parece grave lo que sucedió en Valparaíso. Eh, no es menor que eh, la totalidad del Consejo Municipal. Son es, decir, es decir, todos Casi. los concejales de todo el espectro político hayan, re hayan rechazado una proposición de modificación presupuestaria porque atenta realmente contra la lógica. Eh, y eso es lo que la gente tiene que darse cuenta. Si un alcalde dice que no tiene plata y que va a, tener un, va a tenernos verdad un, un desfase presupuestario y pretende entonces gastarse plata que no tiene, primero que la plata que tiene y que se le pasó por la parte del gobierno para que la gastara en eso, yo no sé qué pasa con ese alcalde. Tiene graves problemas de comprensión lectora. No es verdad, porque objetivamente si yo tengo 1.350 millones de pesos para gastar de inmediato, porque recibí un aporte estatal dirigido específicamente para eso, y prefiero gastarme una plata que no tengo mediante una resignación presupuestaria y ponerle a los, a los concejales, primero que voten eso y después vemos lo que hacen con la plata, me parece realmente una locura. O sea, yo, yo no tengo nada contra el alcalde del paraíso, no, 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 no tengo ninguna animadversión, no lo conozco, pero yo oro sobre la base de la lógica, los abogados trabajamos sobre la base de la lógica. ¿Por qué me voy a gastar una plata que no tengo versus una plata que sí tengo? Entonces la lógica indica que ahí hay un problema de entendimiento, ¿no es cierto?, de, la, de, de las prioridades y de las funciones de lo que, te, lo que, de lo que tiene que hacerse en una, en una campaña contra una pandemia. Entonces a mí me extraña muchísimo esa situación y lo que, lo que me da eh, fuerza para opinar es que un, transversalmente todos los concejales rechazaron la, la, la proposición de izquierda a derecha. Entonces, algo raro está pasando, algo malo está pasando en la Municipalidad del Paraíso, alguien tiene que ponerle, de alguna manera, algún control a esto. No es verdad, porque objetivamente los que pierden son los porteños. Y recordemos, recordemos que la pelota caliente venía de hace muy poco con la anulación del proceso de directores de establecimiento de la Corporación Municipal. Así es. Sí, es. Y qué importante es lo que dice Matías. Hasta el día de hoy no se tiene claridad en qué se van a ocupar esos 1.375 millones que sí están. Okay. Y yo creo, Carlos, que... Disculpa, esto es un, un triste espectáculo. La ciudadanía lo que, lo que demanda es que trabajemos en unidad... Eh, y yo creo que aquí, no sé, el alcalde tenía contratadas un par de personas y yo creo que por eso iba a estar la modificación presupuestaria, pero en el fondo la lógica dice que es, es al revés. Pero mira, yo no sé si él no durmió bien ese día por el tema del, del resultado del concurso de, de directores, de establecimientos educacionales, eh, pero la verdad es que yo creo que no es la forma de enfrentar el alcalde y los concejales principalmente por redes sociales y eh, faltando a la verdad... Eh, yo, yo en mis redes sociales publiqué el video del Consejo, para que la gente lo pueda ver. Ok, yo creo que el, el, el próximo va a ser, si no me equivoco, va a bajar un tiempo libre de conversación al final, uno de los últimos temas, el límite a la reelección sin eso, pero sin retroactividad. 
Es decir, no hay ningún problema, pero, pero no a partir de, 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 de mí, mm. que sea de ahí para arriba. Y, y eso ha originado eh, la, el, el, la denuncia, el reclamo, la, la ciudadanía que decir en tiempo, venimos de una crisis, un estallido social, que estas son las cosas que efectivamente eh, denuncia como eh, malas prácticas que debieran de, eh, bueno, que debieran de quedar fuera de lo que es eh, la democracia y la política en nuestro país. Eh, Matías. Bueno, así como, así como criticamos eh, con fuerza la, la acción del gobierno, su falta de planificación, estrategia y conocimiento y voluntad de llegar a algún acuerdo y de escuchar a la gente, también tenemos que criticar, no es verdad, la, las actitudes de aquellos parlamentarios que, en definitiva, prefirieron votar en contra de esta situación. Pero jurídicamente, jurídicamente, y así lo entiendo yo, yo soy abogado, no, no soy constitucionalista, pero en mi, en mi juventud lo fui, yo tengo la impresión de que, se, de que se votó esta modificación y no hay nada más que hacer, porque objetivamente no es materia de la eh, modificación constitucional que se tuvo que hacer primero y luego a la ley orgánica constitucional del Congreso, eh, no es materia prorrogar o no la vigencia de la, de la norma. La norma se aprobó, tiene que pasar a la, a la nada de comisión mixta. Aquí lo que tiene que hacerse es pasar directamente a la Cámara de Diputados y si están los votos suficientes, se aprueba y es ley de la República y se le aplica a todos por igual. Es así de simple. Yo sostengo esa interpretación y, y la he visto en, en redes sociales, en, en profesores de Derecho Constitucional, en Administrativo, que sostienen eso. Sostienen que lo que se aprobó no se puede modificar ni se puede ser objeto de una, de una norma transitoria. ¿Y ahí? Bueno, ¿Y? si se aprueba, que se apruebe y no pueden reelegirse. Po. No pueden reelegirse. Y, y va a haber una tremenda renovación en el Congreso, porque hay muchos parlamentarios, diría que más de un tercio del Parlamento que está en la situación de que no puede volver a reelegirse. Ya, pero hay, hay algunos, hay algunos eh, parlamentarios o congresistas, en realidad, porque esto es un congreso, no un parlamento, mm -hmm. que señalan que eh, esa decisión está en las manos de los votantes. Bueno, es que eso, eso es, es, una, es, una, es, un, es un argumento muy falaz. Porque objetivamente, ¿cómo le vamos a pedir a los votantes que distingan si ellos se siguen postulando? Po? Si no hay que, otra opción. Además que ellos colocan los nombres. O sea, Pero por claro. supuesto, pues este, este, un, este, un, este bueno, por eso estamos como estamos, pues, por eso sí. que este país está como estamos. Porque ni siquiera el gobierno da la línea, tampoco el Congreso da la, da, 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 da la línea, no es verdad, no entienden lo que ha pasado en este país. Simple y sencillamente están desconectados de lo que ha pasado en este país. Hoy día ya no se pueden hacer las mismas cosas que se hacían hace 10 años. ¿Ah? Hay transparencia, hay un reclamo de, de, de transparencia, de probidad, de decencia, no es verdad, de desprendimiento. ¿Ah? Que la carrera política no sea una carrera propia, sino que sea una carrera para sentar a la gente. Entonces los políticos lo están haciendo muy mal. Carlos, usted es abogado, constitucionalista. A ver, eh, no, pero tengo mi, mi estudio de posgrado en, en Derecho Administrativo, que está muy cerca. <risa> Eh, Así decía Franco. <risa> Tú sabes muy bien que Franco cuando gobernó 40 años en España nunca quiso que se quedaran las cartas de derecho constitucional. Solamente llegaba hasta el derecho administrativo. ¿eh? Y solamente había un especialista en derecho administrativo. Constitucional no, porque no había constitución. Bien, vamos. A ver, yo creo que aquí hay que partir de lo más básico, de lo más simple, que es explicar cuáles son los trámites, porque nosotros hablamos de en qué trámite está, pero es bueno... El que, Estado del Arte. Claro. Primero esto parte por la Cámara de Diputados. Con, en la Cámara de Diputados se aprueba el proyecto tal cual como todos lo conocemos, con la retroactividad, con todo, pasa al Senado. Y en el Senado, y aquí, ojo, de todos los colores políticos, todos sabemos quiénes Así votaron es. a favor, quiénes votaron en sí, contra. Aquí no hay un color que haya votado... Así es. Así es. No. Y de, de los mismos sectores políticos, algunos votaban que sí y otros que no. Entonces, es un tema que tampoco es eh, que genera tanta um, uniformidad, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa al Senado y en el Senado se, re, se aprueba el límite de la reelección, pero, pero se saca claro. lo de la retroactividad. Eh, ¿Y ahora qué es lo que pasa? Y ahí voy a lo que decía Matías. Ahora va a esta comisión mixta. Y que como su nombre lo dice, hay diputados y hay senadores que intervienen en la misma. Y de ahí debiera lograrse un acuerdo, ahora que nosotros hablamos de los grandes acuerdos, eh, para eh, sacar la ley que yo creo que la ciudadanía espera. Eh, yo creo que la gente pide cambio, la gente pide caras nuevas. Es que los que, lo que están en contra de esto quiere decir que no tienen ninguna sintonía es que espérate, espérate, con lo que ha ocurrido en este país. Pues. Yo creo que la gente pide caras nuevas. A ver, hay algunos que llevan algún tiempo que se van a reelegir, pero también hay algunos que ya cumplieron su periodo y que deben entrar personas nuevas. Y na nadie te dice que aquella persona... A ver, hay algunos que lo hacen muy bien. Pero nadie te dice que el que va a entrar no lo vaya a hacer mejor. 
Entonces, yo creo que solamente hay que tenerlos en, en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que se discute acá? Y aquí entramos a una cuestión de derecho. Si sacar la ley con retroactividad o no es constitucional o no. Perdón, esto, esto también afecta a los alcaldes, a los concejales... A los cores. A los cores. Senadores, diputados. Porque hay alcaldes, alcaldes que pueden hacerlo muy bien, pero ya superaron eh, que los, los 20 creo. años. Sí. Al, no, hay algunos. Por hay, eso. hay alcaldes que llevan 30 años. Por eso. Entonces, eh, el único que tiene la limitación al día de hoy es el presidente de la República, que es que no puede ser dos periodos sucesivos. Claro. Eh, pero todos los demás no tienen límite. ¿Doc? Oh, yo. Pero cómo lo sacamos del área de la salud. Es que es que no, no, lo que pasa es que eh, para mí el Congreso hace rato que perdió eh, credibilidad, confianza eh, en que estén ahí luchando para lo que la comunidad los llamó, que es los intereses superiores de la nación. Aquí claramente hay un acuerdo que, como dicen todos, eh, desde todos los sectores políticos hubo votaciones en un sentido u en otro. Entonces pareciera que estuvieran todos de acuerdo en que en realidad mejor no eh, tomar retroactividad porque así yo me puedo volver a presentar y eso lo veremos después con el resto de las personas. Pero yo vuelvo a insistir, aquí este es un tema que no tiene nada que ver con la realidad del país y un tema que además está en contra de aquellos que muchos eh, apoyaron o criticaron que fue el movimiento social del 18... Por eso, ¿y no, no es mejor dejarlo para que la decisión Entonces, sea tomada por la ciudadanía en la nueva constitución? No, pero es que el problema, mira, seamos, seamos sinceros, en, en un partido político para, ayer, para llegar a ser candidato, ¿cierto? Eh, pasa por todo un, eh, un arneado y no cualquiera tiene la posibilidad de llegar a ser candidato. Tiene que cumplir una serie de requisitos internos que normalmente tienen que ver con grupos de poder al interior de los partidos. Entonces, cuando la gente va a votar, ¿cierto?, eh, va a votar por las personas que aparecen en la, en la plantilla. Y esas personas están ya colocadas de antemano con un eh, poder detrás. Entonces, no es, tan, no es tan simple que la ciudadanía efectivamente esté eligiendo no, no, a los... No, 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 le, no le creo, de verdad, me sorprende con eso. Pero si es así la cosa, todos lo sabemos, todos los que Yo, yo pensé que, es que no, no, se ve, no se ve mi rictus aquí eh, con, claro. con el tapaboca. Entonces hay que tener claridad de estas cosas. Por eso cuando eh, hablábamos de nueva constitución, ¿cierto? Eh, o nuevas reglas del juego, eran estas las razones. Porque si no cambiamos las reglas del juego y en eso participan personas que no estén en el control político de la nación, no vamos a cambiar las reglas y se van a perpetuar los abusos que las personas ah, están reclamando. Carlos, un segundito. Que eso también es una falacia, no va a ser la ciudadanía. Acuérdate que se van a elegir los constituyentes. Sí, claro. Entonces se va a repetir la historia. Pero ahí no va a ser la ciudadanía, van a ser los constituyentes. Ahí tenemos una oportunidad de hacerlo distinto. La ciudadanía tiene que ir ya, pero ¿Quién elige a los constituyentes? Sí. Por eso que tiene que estar clarita las normas. Por porque en, cuando se, eh, tú vas de candidato independiente en, en las reglas actuales, no puedes ponerte con más candidatos independientes. Entonces, la fuerza de un independiente para derrotar a un partido político que sí va en lista es muy menor. No, pero yo lo que Entonces, voy es el hay tema que del cambiar fondo. todas esas reglas. A lo que voy es el fondo. No va a ser cada uno en su casa que va a ir a votar. Cada uno va a elegir una persona y esa persona va a representar. O sea, es la misma lógica que tenemos aquí. Sí, bueno, tenemos una democracia representativa, hay que jugar con esas reglas. Eh, y por lo tanto, eh, claramente, los candidatos, naturalmente, algunos de ellos van a ser básicamente propuestos por los partidos políticos. Pero a mí me sorprende mucho eh, votaciones de, de personas insignes, digamos, entre ellas incluso eh, senadores de mi partido, que votaron de una manera, yo diría, un poco eh, alejada de la realidad, por decirlo menos. Otros, como el presidente del Partido Socialista, que sencillamente fue al baño al momento de que, 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 iba, que iba a hacer la votación. Pero no, usted, el único usted, que dice, usted, no usted, duda, ¿Usted duda que pudo haber tenido una necesidad? Yo, yo creo que igual sí. Que Carlos, yo creo, que igual que Carlos, Carlos yo creo que eso fue lavar las manos. Permiso, voy al baño. Entonces, eh, y, y, y gente, digamos, que, 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 que se supone que está, debe estar en sintonía con lo que está pasando y pasó en el país, porque la pandemia... Eh, lo único que hizo fue postergar el reclamo por una nueva constitución. Pues perdón, porque además esto está en cierne, está, está ahí, está latente. Bueno, pasa, bueno, pasa bueno, la pandemia. Mario Desbordes, que diríamos que uno de los líderes del, 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 de las, de la, de, de la, del grupo de gobierno del Parlamento, ¿no es verdad? Eh, ha dicho claramente en su entrevista que él estima que como, así como vamos, vamos irremediablemente a un segundo estallido social 
No es verdad porque no se hacen las cosas, porque no se tramitan las leyes, porque el, el gobierno está estítico nuevamente, ¿no es cierto? No, 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 no infunde los, los valores Con que Con estreñimiento que y me corrige la palabra, por favor. No sé, doctor, ¿usted es estítico o estreñido? ¿Me puede explicar usted algo? Señora? Constipado. Es, es como, como la pandemia, para todos los defectos, lo importante es lo que entiende la población y hoy día estreñimiento y estitiqué respecto es lo a mismo. Es más o menos es lo mismo. Ya. Ah, minuto, perfecto, minuto, 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 estamos, estamos bien, quedamos como amigos. Ya. Minuto final, Carlos. No, solamente hacer un llamado al alcalde Char a que podamos trabajar en unidad. Muchos concejales en la votación que yo te comentaba, le pedimos un día de prórroga para poder analizar la situación de los dos fondos. Yo creo que no hay que dar estos tristes espectáculos, sobre todo cuando la ciudadanía pide unión, pide que los políticos actemos en conjunto. Y la verdad es que aquí hay muchas personas que lo están pasando mal. Entonces yo creo que no es necesario realizar esas actitudes, esa de, de niño taimado. Eh, yo creo que lo importante es conversar, poder lograr acuerdos. Y, y todos sabemos, Carlos, y todos estamos contribuyendo desde nuestra trinchera. Eh, poder ayudar a la gente en todo, en todo lo que podamos. Porque la verdad es que hay muchas personas que lo están pasando mal. Y, y aquí te aprovecho también de mencionar a la clase media que siempre se deja de lado. Hay muchas personas de clase media que lo están pasando muy mal, que han perdido su trabajo, que han quebrado sus pequeños negocios. Y que el Estado no llega a ellos. Y que el Estado no está llegando. Así tan claro. Leí, leí la carta de Claudio Reyes y de Daniel Morales, entre otras que hay. Una carta pública, bastante clarificadora de la situación de Valparaíso. Doc. No, reiterar eh, eh, mi reconocimiento a los funcionarios de la salud que están en directa eh, en directo riesgo al atender directamente pacientes. Eh, nosotros estamos muchas veces en un escritorio, no vemos eh, pacientes, entonces tenemos menos riesgo. Así que ellos son los que realmente están dando la batalla a los eh, personal de aseo, a todos los funcionarios que de alguna manera atienden público, arriesgan la vida no solamente de ellos, sino de su familia. Para ello, un eh, gran reconocimiento y confirmar con Carlos que aquí hay una buena parte de la población que eh, se consideraba clase media porque tenía un ingreso eh, importante, pero que dependía de los privados y que de la noche a la mañana pasó a ser pobre y a eh, generar cero ingresos y que hoy día lo está pasando mal porque no existe ayuda del Estado específica para ese segmento. Sí. También tenemos aquí en la ayuda de todos los chilenos. Eso hay, 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 Matías. hay medidas, digamos, que tienen que ser rápidamente. Clase media, un problema importante. ¿Qué, ¿Cuál es la, la, la más importante inversión de una persona en la clase media? Su casa. Sí. Si hoy día el banco eh, no le prorroga los dividendos, bueno, hay que hacer un proyecto de ley y de una vez por todas ponerse las manos, ¿no es cierto?, en la cintura y ponerse los pantalones del gobierno y dictar una ley que prohíba cobrar los dividendos durante los próximos seis meses. Eso es todo. Tienen la facultad. Por el estado de catástrofe tiene esa facultad. ¿Por qué, ¿por qué no se ha hecho? Bien. ¿Por qué no se ha hecho? Porque el gobierno no, que no creo que se le haya, pedir por no creo favor. que se le haya ocurrido solamente a usted. No, ¿cómo? pero es que el gobierno solamente le gusta pedir por favor, pues no, no le gusta imponer, no le gusta dictar leyes, no le gusta ejercer, por eso que nadie le cree, nadie le hace caso, por eso que la gente anda en las calles, no es cierto, sin mascarilla, porque el gobierno no existe para ello. Ya, pero hay, hay do, dos cosas distintas. La autorresponsabilidad y, y terminemos, cerremos. Pero, pero claro, Matías, de qué autorresponsabilidad se me acabó el si tiempo. No, tiene, no tienen educación. Bien, se me acabó el tiempo. Perdieron la educación. Se me acabó el tiempo. Gracias a. Eh, Matías Mundaca, abogado Carlos Banen, eh, concejal de Valparaíso, abogado también y presidente regional de la UDI, y al doctor Luis eh, Basáez, eh, jefe de salud de la Corporación Municipal de Quilpué. Eh, finalmente, esto que usamos nosotros aquí, por favor, no solo donde hay restricción o es el uso obligatorio como en Viña del Mar, úselo siempre, el tapaboca, el, esta, esta mascarilla, de la calidad que sea, bueno, tratando de que... que sea eficiente, obviamente, y con eso vamos a evitar eh, que muchos otros se contagien y que puedan lamentablemente morir y engrosar la lista o las estadísticas de la región y del país. Gracias por haber estado con nosotros.